Hola amigos y amigas de cuarto y quinto grado. Hello friends of fourth and fifth grade. ¿Cómo están? Perdón, voy a cerrar mi puerta. Tuve que cerrar la puerta. ¿Cómo están amigos? ¿Están bien? Muy bien. Empezamos con vengo a celebrar. Vengo a celebrar con cantos y tradiciones. Levanto mi voz al viento para alegrar corazones. Excelente. Ahora hacemos el marinero. So, if you have someone to do this with, you can grab them. Otherwise, you can pretend you're doing it with me. ¿Sale? Ok. El marinero se fue al mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver. El único que podía ver y ver y ver fue al fondo de la mar y mar y mar. Marinero se fue al mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver. El único que podía ver y ver y ver fue al fondo de la mar y mar y mar. Las piernas. Marinero se fue al mar y mar y mar. Para ver qué podía ver y ver y ver, lo único que podía ver y ver y ver fue al fondo de la mar y mar y mar. Marinero se fue al mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver, lo único que podía ver y ver y ver fue al fondo de la mar y mar y mar. Excelente, muy bien. Ahora vamos a hacer palo bonito E. Palo bonito E. Palo, 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 palo bonito, palo E. E, E, E. Palo bonito, palo E. Muy bien, ahora con dos manos. Palo, 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 palo bonito, palo E. E, E. Eh, palo bonito, palo E. Eh. Muy bien, a ver si lo puedes hacer con ojos cerrados. Eyes closed, ojos cerrados. Palo, 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 palo bonito, palo E. Eh. E, eh, E, eh, E, eh. palo bonito, palo E. Eh. Muy bien, niños. Ahora vamos a cantar la canción de Ping Pong. So if you watched last week's class for the whole school, you might have learned about Ping Pong. And we're going to sing the song about how Ping Pong, the muñeco de cartón, or cardboard, washes his hands with agua y jabón, with water and soap. Ping Pong es un muñeco, Ping Pong es un muñeco, muy guapo de cartón, muy guapo de cartón, lava sus manitas, lava sus manitas. Con agua y con jabón. Con agua y con jabón. Seca sus manitas. La seca muy bien. Seca sus manitas. La seca muy bien. Y con manos limpias. Y con manos limpias. Se siente a comer. Se siente a comer. Good. Una vez más, the whole thing, all the way through. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Lava sus manitas con agua y con jabón. Seca sus manitas, la seca muy bien. Y con manos limpias se siente a comer. Excelente, niños. Vamos a hacer rapidito cabeza a hombros. We'll do a little cabeza a hombros. Todos arriba, arriba. Let's see here. Ok. Para mover el cuerpo un poquito. Cabeza, hombros, piernas, pies. Piernas, pies, piernas, pies. Cabeza, hombros, piernas, pies. Ojos, boca, nariz. Muy bien, let's do it al revés. Pies. Piernas, hombros, cabeza, hombros, cabeza, hombros, cabeza. 
pies, piernas, hombros, cabeza, nariz, boca, ojos. So, niños, toca la nariz. Toca la nariz. La nariz. Muy bien. Toca las piernas. Las piernas. Las piernas. Toca la boca. Toca la boca. Muy bien. Toca los hombros. Muy bien. Now we're going to do toca si llevas touch if you're wearing. Toca la cabeza. Toca la cabeza si llevas verde. Yo llevo verde. Voy a tocar la cabeza. Toca la nariz. Toca la nariz si llevas amarillo. I don't have amarillo. Yo no llevo amarillo. If I did have amarillo, do this. Toca la nariz. Toca los pies si llevas Rojo. Si llevas rojo. Do I have rojo? I don't know if you can see, but I do. I have a little line of rojo, rojo, red, rojo in my shirt. I'm going to toca los pies. Toca los pies. Muy bien. Vamos a hacer uno más. Toca las piernas. Si llevas café. Café. If you're wearing café, the color of coffee, café. Toca las piernas. Si llevas café. Muy bien. Ok. Seguimos. Adelante. So we'll do a quick review, niños. ¿Cuántos años tienes? So I'm talking to you now. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 41 años. I am 41 years old. I have 41 years. ¿Cuántos años tienes? So you will say, tengo. You will say the number of years you have. So count, do your counting until you get to nueve or diez or once. Tengo. Let's say you have nueve años. Let's say you're nine. You would say, tengo nueve años. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años. Tengo diez años. Ok, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás más o menos? I'm going to ask Pimpon how he is. Pimpon, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? So he said, I am well. And you? Estoy bien. Gracias, Pimpon. Pimpon, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Pimpon. ¿Y tú? Oh, yo me llamo Maestra Kerry. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Se me llamo. ¿Y tu nombre? Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo estás tú? Sí, estoy bien. ¿Estoy mal? Estoy más o menos. ¿Cómo estás tú? Espero que bien. Muy bien. Okay, that's a little bit confusing to do when you're not actually there, but I hope it made sense. Okay, vamos a seguir adelante. So, hoy vamos a hablar de las mariposas. Mariposas. Estos son las mariposas, right? Las mariposas monarcas. Es primavera, feliz primavera, happy spring, feliz primavera. In the primavera, the mariposas begin to lay their eggs. So, vamos a ver la mapa. So, before we go any further, we're going to look at our mapa. This is a mapa of Norte America y Centro America. Centro America. So, Centro America is... Here we have Norte America, Canada, Estados Unidos, y Mexico. Centro America has all of these countries down here, which we'll go over in un momento. So, empezamos acá arriba. ¿Qué país es este? What country is this? ¿Qué país? Anybody know? What country is al norte, north of the Estados Unidos, of the United States? Canadá. Entonces, aquí, I'm going to write Canadá. 
I found out. Sorry, I can't hold it up. I wish I had a little chalkboard or something. Canada. Canada. Okay? ¿Qué país es este? What country is this? ¿Qué país? It's Estados Unidos. The United States. Estados Unidos. So I'm going to write that. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Again, I know it's kind of hard to see, but there it is. ¿Y qué país tenemos aquí? ¿Qué país es este? It's México. México. Voy a escribir México. México. So we have the Estado, oh, Canadá, Estados Unidos, y México. These are the most important países for the mariposas monarcas. We also have other países down here, which we can just name without writing. So here, underneath México, al sur de México. So let's go over directions, actually, before we go on. So, where's our little compass? Norte, say norte, norte. Sur, oeste, este. So we have norte, sur, oeste, oeste. Oh, excuse me. Oeste, este. Let's try that again. Norte, sur, este, oeste. Okay? So, al sur de México, underneath México, we have Belize, which is Belize. I bet you guys already know most of these, huh? We have Guatemala, Guatemala. We have Honduras, Honduras. El Salvador. Anyone know this one? Nicaragua. How about this one? Anyone know this one? Costa Rica. And here we have Panama. Panama. And then in between Panama and South America, because we have North America, South America, in between we have El Canal de Panama. ¿Verdad? And then here we have Cuba. Cuba. Haiti. IT. And El Dominicano, Dominicano Republicano. Okay, aquí tenemos todos nuestros países. So, the mariposas, right now, so they began in el otoño, in the fall, they began in Canadá, in el oeste de Estados Unidos, y aquí como en el centro de Estados Unidos, y viajaron hasta México, ¿verdad? Hasta México. Sorry for my squiggly arrows here. It's a little hard to hold this map and write at the same time. So they came from all different parts down to the bosque, mostly of Michoacán, Mexico. Came from all different zonas. Now, they spent the winter there, warm and cozy in the trees. And now that it's springtime, now that it's primavera, they're beginning to lay eggs. They're beginning to create a new generation of mariposas monarcas. So here in Mexico, in el bosque, in the forests of Mexico, they're beginning to lay their eggs. I'm going to show you un imagen, a picture, of what that looks like. So here they are in, let's see if I can find it here, in el bosque de Mexico, in the forest of Mexico. Sorry, let's see here. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? This really beautiful picture. Ahora, por supuesto, se están escondiendo. Now the butterflies are hiding from me. I have this really bonito libro. Oh, this is the one. So these are the, this is the mariposas on the trees in Michoacán, Mexico. Mira cuántos hay. Hay muchos, ¿verdad? So, they have been all winter in Mexico, in el bosque de Mexico, right? In the forests of Mexico. And they're beginning to lay their huevos, their huevecillos. Once those eggs are born, they're going to begin a journey of migration, migración, hacia el norte, 
hacia arriba, hacia el norte. But it's little by little, it's poco a poco, because to get back up, it's going to take about four generations of butterflies. So the way it'll work, I actually have a otro mapa aquí. This kind of shows more closely, if you can see that, how the butterflies travel. So hmm, they're starting here in El Bosque de Mexico, the Mexican forest, and they'll go up to Southern California, and they'll go up to what's probably the southwestern United States, and then even further to sort of central, uh, central United States, northern central United States, el norte, and they'll go to the northwest, donde vivimos nosotros, ¿verdad? And they'll also go up to the este, el noreste de Estados Unidos, and they'll go up here to the east, along the east, el este de Estados Unidos. But these journeys take a while. What they'll probably do, más o menos, they'll start in Mexico, they'll journey up about to where the border is, a la frontera, and they'll make, lay more eggs, and then they die. Luego, siguen, so let's say, hacia el norte, y se paran, they may lay more eggs, they die, those eggs are born, siguen hacia el norte, they go to the north, to the noreste, y to the northwest day. They have more eggs. Those eggs are born. The ones who laid the eggs died. Y siguen. And they do their final journey hacia el norte y noreste. So as you can see, it's quite a journey. Es un viaje muy largo para las mariposas, pero muy bonito. So what I'm going to do, I think first voy a leer un libro. Actually, first I want to show you one more little cool kind of diagram. So right now, el mes es marzo, March, right? Remember our months? We have enero, febrero, marzo, right? Remember our calendars that we did? Enero, febrero, marzo. We're in marzo. And in marzo, it's when the eggs, the first generation begins to lay their eggs in Mexico. That's what's happening now. So this is the very beginning of the exciting journey of the mariposa. Then as we get into Abril and Mayo, that first generation begins to migrate north. Junio, segunda generación, más al norte. Second generation, further north. Julio, tercero generación, third generation, más al norte, further north. En agosto, cuarta generación, más al norte, further north. And that's where they will stay until till fall, till late October, when it's time otra vez para viajar hasta el sur, when it's time again to go al sur. So which way do the butterflies go in spring? Al norte. En primavera, se van al norte. Primavera. Norte. What about in fall? Which direction do they go? Al sur. Al sur. Otoño, sur. Right? Otoño, sur. In autumn, hacia abajo, hacia el sur. Primavera, norte. Otoño, sur. Muy bien. So I'm going to read. Actually, how do we do this? I would like, this is time for you guys to get out some paper or your Spanish books if you have them at home. And I'm going to have you do a little, a little drawing work. So what you're going to do, you're going to draw a map of Canada, United States, and Mexico. I imagine maybe you've done this in, your, in school with Mrs. Johnson or something like it. If not, you can, look, you can pause this video and you can just draw a map based on what you see. Don't worry about the arrows. Or if you already know how to draw that map, this is what I would like you to put on your map. This is what I would like you to use as labels. I hope this is not showing up backwards. That's what I can't tell. It looks like it's showing up backwards. What if I did it? That doesn't help. Well, if this is backwards, guys, which I think it might be, I'm going to send a copy of this to your parents' email. So your parents should have this in their email. That way, if it's not working for you, look at, for you to look at this screen, 
You can have your parents print this out or just show it to you from their phone or their computer. Because these are the things I would like you to put on your map that you draw. I would like you to label it with each of these things. And I'll explain them to you, even though I think they're backwards, which is too bad. Um, so we're going to label it Mariposa de... Oh, perdón. Migración de las Monarcas. Migration of the Monarcas. Okay. And I would like you to draw a little compass on your map with Norte, Sur, Oeste y Este. I would like you to label Canada, the país of Canada. I would like you to label Mexico, país of Mexico. I would like you to label Estados Unidos. I would like you to draw a little bosque in Mexico, right somewhere down here in Mexico where the mariposas will arrive in winter. And I would like you to draw some mariposas and label them as mariposas. I would also like you to label el mar, right? The ocean, the mar, so all of this that's around. La tierra, the land, okay? So I'm going to hold this up in case it's not backwards. And I'm going to let you put this on pause and do your work. If it is backwards, again, just we'll have your parents find a way to get that to you, okay? Okay, so take a few minutes to do that work. And when you're done... I'm going to read you a little cuento. I'm going to read you a little story. I'm wondering too if these stories end up, they seem to work okay. So this is a story of the Migración de las Mariposas hacia el sur, to the south. The migration to the south um, is more famous and a little more exciting. The migration to the south is a super generation of butterflies that can travel up to cinco mil millas. That means 5,000 miles. So they're a very special generation that doesn't need to stop along the way and lay their eggs. So that's the migration that people talk about a lot, the migration that happens in otoño, in the fall. But right now we're in primavera and we're talking about the migration hacia el norte. Nonetheless, I like this book because it talks about some of the landmarks that we're learning about and because it's sweet. So, vamos a leer. Señorita Mariposa. We have, an, again, a map, right? Canadá, Estados Unidos, México. Y las mariposas que van viajando. Pequeña mariposa, llamaste mi atención. Pequeña mariposa, Volando por el cielo. Me encanta verte entre los árboles, jugando con los abejorros. Tus bellas, anaranja, tus bellas alas anaranjados me inspiran a cantar. So I love to see you in the trees with the bumblebees, and your beautiful orange wings make me want to sing. Señorita Mariposa, Tú eres muy hermosa. You are very beautiful. Señorita Mariposa, tú eres muy poderosa. You are very powerful. Te quiero a ti. I love you. Es difícil decir adiós. It's hard to say adiós. Pero sé que tienes que partir. But I know you must go. Por más de 60 millas al día. For more than 60, 60 miles a day. 60 millas al día. Wow. Te veremos en tu camino. We will see you along the way. No puedo creer lo lejos que vas en tu camino a México. I cannot believe how far you go on your way to Mexico. Sobre montañas cubiertas de nieve. Did you hear that? Montañas. ¿Dónde está la montaña? Where is the montaña? Esto es la montaña. ¿Y la montaña tiene? ¿Qué tenemos aquí? Nieve. Nieve. Mm -hmm. A los desiertos abajo. So, what is all this called? El desierto. Y aquí, ¿qué es esto? Do you remember this from last week's lesson? El río. El río. And this? El desierto. Muy bien. Algún día, un gran sorpresa. Hay un destello en el cielo. So one day there's a surprise, a flash across the sky. 
las alas calentadas por el sol, the wings warmed by the sun. No puedo creer cuánto has viajado. They cannot believe how far they've come. Tú eres muy valiente. You're so brave. Tú eres tan fuerte. You're so strong. Tu viaje es un milagro. Your journey is a miracle. Te admiro mucho. I admire you. So much. And as you can see, they arrive to the, what is the forest called? The Bosque. The Bosque of Mexico. Where there they are in the árboles, spending their winter. Que espectáculo tan brillante y colorido. What a brilliant, colorful sight. Las monarcas me llenan de gozo. They fill me with joy. Que bonito tener un millón de compañeros. Having, how beautiful to have a million friends. La fiesta de la mariposa nunca termina. The fiesta of the mani mariposa is never over. Señorita mariposa, tú eres muy hermosa. Señorita mariposa, tú eres muy poderosa. Te quiero a ti. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, muchas gracias niños y niñas. Thank you, friends. Vamos a terminar con naranja dulce. Naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy. Chun, chun. Adiós.